প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে তোমাদের এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে যা তোমাদের পরীক্ষায় মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত অথচ তোমাদের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না তোমাদের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভীতি রয়েছে কিন্তু এ থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য দিক নির্দেশনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে সেই বিষয়টি হলো তোমাদের মৌখিক পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী মানববিদ্যা অনুষদ ও কলা অনুষদের অনার্স চতুর্থ বর্ষ প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স এবং মাস্টার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য মৌখিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক এক্ষেত্রে অনার্স চতুর্থ বর্ষের জন্য একশো নম্বর প্রিলিমিনারি রেগুলার কোর্সের জন্য পঞ্চাশ নম্বর প্রিলিমিনারি প্রাইভেট কোর্সের জন্য একশো নম্বর মাস্টার্স ফাইনাল রেগুলারদের জন্য পঞ্চাশ নম্বর এবং মাস্টার্স প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্য একশো নম্বরের ভাইবা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই বিষয়ে তোমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে অনেক সময় তোমরা ভাইবা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগ আশা করি তোমরা যদি আজকের এই ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো তাহলে তোমরা এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা এবং তথ্য পাবে যাতে করে তোমরা আগামী ভাইবা পরীক্ষাগুলো তোমাদের যথেষ্ট ভালো হবে চলো কথা না বাড়িয়ে আলোচনা করা যাক তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে মৌখিক পরীক্ষা ভালো নম্বর ও ভালো ফলাফলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখন আমা এখন আসা যাক কিভাবে একটি ভালো মৌখিক পরীক্ষা দেয়া যায় এ প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে একজন পরীক্ষার্থীকে জানতে হবে মৌখিক পরীক্ষায় একজন পরীক্ষক আসলে কি কি বিষয়ে জানতে চান চলো আমরা সেই বিষয় নিয়ে একটু কথা বলি মোটামুটি একজন মৌখিক পরীক্ষার্থীর চারটি বিষয় বিবেচনায় আনা হয় বিষয়গুলো হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান উপস্থিত বুদ্ধি এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাহলে প্রথমে আসা যাক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় জ্ঞান যাচাইয়ের পূর্বে ধরো যে এক হাজার নম্বরের পরীক্ষা তার মধ্যে নয়শো নম্বরের লিখিত পরীক্ষা একশো নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার কি প্রয়োজন অর্থাৎ তাহলে বুঝতে হবে যে লিখিত মৌখিক পরীক্ষা শুধু যে জ্ঞান যাচাই তা কিন্তু নয় এর পাশাপাশি আরও কিছু যাচাই করা হয় সেটা হচ্ছে ব্যক্তিত্ব চলো আমরা একটু বিষয়টা জানি আসলে ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কি বুঝি ব্যক্তিত্ব সংজ্ঞা এবং বিষয়টি অনেক বিস্তৃত আসলে আমরা তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে আমরা প্রায়োগিক আলোচনায় যদি থাকি তাহলে বলতে হয় বিষয়টি এমন যে যে বিষয়গুলো বাহ্যিক এবং অন্তর্নিহিতভাবে একজন মানুষকে অন্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করার পর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয় তাই হচ্ছে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব চলো এই ব্যক্তিত্ব আসলে কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর তা হলো একজন ব্যক্তির পোশাক বাচনভঙ্গি পরীক্ষা উপকরণ সমূহের উপস্থিতি অর্থাৎ পরীক্ষা উপকরণ সমূহ তিনি কিভাবে তার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলো ও ব্যবহার চুল দাড়ির বিন্যস্ততা মেয়েদের ক্ষেত্রে সাজ পোশাকের উপকরণের ব্যবহার শার্টের কলার ও টাইয়ের ব্যবহার জুতা বসার ভঙ্গি দাঁত ও মুখের পরিচ্ছন্নতা পারফিউম তথা সুগন্ধির ব্যবহার হিজাব ও নেকাবের ব্যবহার টুপির ব্যবহার মৌখিক পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ এবং বের হওয়ার ভদ্রতা এবং সর্বশেষ হলো পেশাভিত্তিক জ্ঞান চলো আমরা বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলি এবার আমরা একটি মূলত আমরা আমাদের এই আলোচনা একাডেমিক ভাইবার বিষয়টি আলোচনা হবে একাডেমিক ভাইবার মূল অংশ হল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান মূলত পরীক্ষার্থীরা যে বিষয়ের পরীক্ষা পরীক্ষা দিবে দেয় অর্থাৎ যে বিষয় তার অনার্সের বিষয় সেই বিষয়ের সম্পর্কে তার প্রাথমিক জ্ঞানগুলো আছে কিনা সেটি যাচাই করা হয় যেমন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীকে যদি অনার্স চতুর্থ বর্ষের ভাইবা নেওয়া হয় তখন তাহলে এই প্রশ্নটি খুব সঙ্গত কারণেই করা যেতে পারে ইতিহাস কি ইসলাম কি সংস্কৃতি কি ইসলামের ইতিহাস বলতে কী বুঝো ইতিহাস সাধারণ ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য কি এই বিষয়গুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা হতে পারে এবং একজন শিক্ষার্থীর কাছে এই বিষয়টি জানতে চাইতে পারেন একজন পরীক্ষা একজন পরীক্ষক এছাড়া একজন পরীক্ষার্থী যে তত্ত্বীয় যে সকল বিষয় লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন প্রত্যেকটি পত্রের শুদ্ধভাবে শিরোনাম এবং কোর্স কোড শিক্ষার্থীকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় সেই বিষয়টি খুব শুদ্ধভাবে যদি নয়টি কোর্স পরীক্ষা দেয় নয়টি কোর্সের বিষয়ের শিরোনাম এবং সেটি কত মানে কোর্স কোডটি কত 
বিষয় কোড কত সেটি পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করা হয় এই ক্ষেত্রে একজন পরীক্ষার্থী যদি সেই উত্তরটি সঠিকভাবে দিতে পারেন তাহলে পরীক্ষক বুঝে নেন যে পরীক্ষার্থী আসলে নিয়মিত অধ্যয়ন করেছে এবং এই বিষয়টি তার জানা আছে পরীক্ষার্থীকে সাধারণত মৌখিক পরীক্ষা শুরু করার সময় যে প্রশ্নটি প্রায় করে থাকা হয় সেটি হচ্ছে যখনই একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করেন তখন একজন পরীক্ষক আইস ব্রেকিংয়ের জন্য অর্থাৎ আমরা পরীক্ষা শুরু করার জন্য তিনি এই প্রশ্নটি প্রায় করে থাকেন যে তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে তখন একজন শিক্ষার্থী বেশিরভাগ সময়ে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বেশিরভাগ শিক্ষা একজন শিক্ষার্থী বলে স্যার ভালো হয়েছে মোটামুটি হয়েছে আগুলে আসলে এই আনসার এই উত্তরগুলো এভাবে দেয়া যায় যে স্যার আসলে আলহামদুলিল্লাহ পরীক্ষা ভালো হয়েছে বা আলহামদুলিল্লাহ পরীক্ষা দেওয়ার ভালো দেওয়ার চেষ্টা করেছি মনে রাখতে হবে এই কথাগুলো সুন্দরভাবে বলতে পারাটাই হচ্ছে তার বাচনভঙ্গির বহিপ্রকাশ সবসময় ইতিবাচক মনোভাব প্রশ্ন করা হচ্ছে মৌখিক পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান একটি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে যদি মৌখিক পরীক্ষা দেয়া যায় তাহলে মৌখিক পরীক্ষা সবসময় ভালো হতে পারে এরপর সাধারণত পরীক্ষক কিছু প্রশ্ন করেন প্রশ্নগুলো গতানুগতিক যেমন তোমার কোন পত্রের পরীক্ষা সবচেয়ে ভালো হয়েছে এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে আগেই পরীক্ষার ভাই মৌখিক পরীক্ষার তার তারিখ নির্ধারণের আগেই যে কোনো একটি পত্রকে যেটি তার পড়তে ভালো লাগে এবং সত্যিকার অর্থে তার ভালো হয়েছে এই পত্রটি সঠিকভাবে এবং জ্ঞানগর্ভভাবে তার পড়া উচিত এবং এবং ইনস অ্যান্ড আউট এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন তার সঠিক ভালোভাবে পড়া উচিত তথ্যগুলো জানা উচিত জানার প্রস্তুতি নিয়ে তারপর পরীক্ষার হলে যাওয়া উচিত এখন পরীক্ষক যখন তাকে প্রশ্ন করবে যে তোমার কোন পত্রটি ভালো হয়েছে তখন পরীক্ষার্থী তার নির্দিষ্টভাবে বলবে যে আমার এই এই পত্রটি ভালো হয়েছে তখন এই বিষয় থেকে যখন পরীক্ষককে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন তখন তিনি যদি সেই বিষয়ের উত্তরগুলো দিতে পারেন তাহলে বুঝতে হবে যে পরীক্ষার্থী আসলেই একজন ভালো শিক্ষার্থী এবং নিয়মানুবর্তী শিক্ষার্থী আসলেই সে সত্যি কথা বলে যে তার যে পত্রটি ভালো হয়েছে সে সেই পত্রটি থেকে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে সাধারণত অনেক সময় পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষক প্রশ্ন করেন তার পরিস্থিতি বিবেচনায় অনেক সময় তার সাধারণ জ্ঞান বিবেচনায় অর্থাৎ পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয় বিবেচনা করার জন্য অনেক সময় কিছু সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন করেন যেমন আজ বাংলা কত শতাব্দী যেমন চট্টগ্রাম কলেজের কত চট্টগ্রাম কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তোমার বিভাগীয় বিভাগীয় প্রধান স্যারের নাম কি তোমার বিভাগে কয়জন শিক্ষক আছেন কোন স্যারের ক্লাস তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে চট্টগ্রাম কোন নদীর তীরে অবস্থিত আজকে এই চট্টগ্রামের আবহাওয়া কেমন এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসলে তোমার সিলেবাসের বহির্ভূত প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো করে একজন পরীক্ষার্থীকে একজন পরীক্ষক তার আসলে তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি যাচাই করেন যে সমসাময়িক বিষয় এবং তার আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তার জানা আছে কি না এটি যদিও একাডেমিক একাডেমিক বিষয় সিলেবাস ভুক্ত নয় তথাপি এই বিষয়টিও ভাইবা পরীক্ষার জন্য সবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় পরীক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু মনস্তাত্ত্বিকভাবে আঘাত করা কিছু প্রশ্ন নেতিবাচক প্রশ্ন করে থাকেন মনে রাখতে হবে এই প্রশ্নগুলো করা হয় শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা এবং পরীক্ষার্থীর বিষয় বিবেচনা এবং তার ভদ্রতাবোধ তার সহনশীলতা পরিমাপ করার জন্য যেমন এরকম প্রশ্ন হতে পারে অনেক সময় করা হয় তোমার বাড়ি কোন জেলায় তখন শিক্ষার্থী এমন একটি জেলার নাম বলল সাথে সাথে পরীক্ষক বললেন সেই জেলা সম্পর্কে একটি নেতিবাচক মন্তব্য করলেন এতে যদি শিক্ষার্থী রেগে যায় অথবা তার উগ্রতা প্রকাশ করে তাহলে বুঝতে হবে যে শিক্ষার্থী পরীক্ষকের ফাঁদে পা দিয়েছেন অর্থাৎ পরীক্ষক চেয়েছিলেন যে শিক্ষার্থী উত্তেজিত হোক এবং এই বিষয়টি তিনি পরিমাপ করতে পেরেছেন এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যা করা উচিত যে ধরনের প্রশ্নই করা হোক না কেন শান্ত ধীর এবং স্থিরভাবে প্রশ্নটি শুনে যথাযথভাবে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সেই উত্তরটি দেয়া এবং এভাবে যদি সেই উত্তরটি দিতে পারে তাহলে পরীক্ষক অবশ্যই তাকে ভালো নাম্বার দেবেন মনে রাখবে তোমাকে আঘাত করার জন্য পরীক্ষক এই প্রশ্নটি করেননি মূলত এই প্রশ্নগুলো করা হয় তোমাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যা হোক কিছু বিতর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন হতেই পারে যেমন পেশা সংস্কৃতি রাজনৈতিক বিশ্বাস এ সকল বিষয় নিয়ে বিতর্কিত কিছু প্রশ্ন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে অনেক সময় করে থাকেন কারণ তার সমসাময়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করার জন্যই এই প্রশ্নগুলো করে থাকে এবার সর্বশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তা হলো স্থিতি বিবেচনা অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষা তোমার যে দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তোমার পরীক্ষার সিরিয়াল পড়লো একদম দিনের শেষে সে সময় পরীক্ষক খুব ক্লান্ত খুব তাড়াহুড়া করে তোমাকে প্রশ্ন করছেন 
এবং তিনি ক্লান্তি অনুভব করছেন এই সময় তোমার কি করণীয় এ সময় একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার্থীর যা করণীয় তা হলো এরকম যে পরীক্ষক যতই তাড়াহুড়ো করুক এবং ক্লান্তি অনুভব করুক না কেন যেই প্রশ্নই করা হোক না কেন পরীক্ষার্থীকে সে যেন পরীক্ষার্থী যেন তাড়াহুড়ো না করে অবশ্যই প্রশ্ন শুনে ধীর স্থিরভাবে এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তিনি যেন পরীক্ষা শিক্ষার্থী যেন প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে দেখা যাবে উত্তরের গভীরতা প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা কর বিবেচনা যখন পরীক্ষকের পছন্দ হবে পরীক্ষক তাড়াহুড়ো করে আর পরীক্ষা নেবেন না আবার তিনি পুনরায় সতেজ হয়ে পরীক্ষার্থীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবেন এবং তাকে সঠিক প্রশ্ন করে তাকে যাচাই করা হবে এবং তাকে ভালো নাম্বার দেওয়া হবে এবং ইতিবাচক নম্বর দেওয়া হবে তো এই বিষয়টি যেটি বলা হচ্ছে যে পরীক্ষা যদি দিনের শেষ বেলাতেও পরীক্ষা হয় তোমরা ধৈর্য হারাবে না এবং ধৈর্য না হারিয়ে পরীক্ষক যে ধরনের প্রশ্নই করুক না কেন শান্ত ধীর স্থির হয়ে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমার প্রতি পরীক্ষকের আগ্রহ সৃষ্টি করবে আর এটি হচ্ছে একজন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা বক্তব্য শুরুতে আমি বলেছি যে ব্যক্তিত্ব নিয়ে তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম বিষয় বলেছিলাম ব্যক্তিত্বের বিষয় বলেছিলাম আমরা চলো যে এই ব্যক্তিত্বের যে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আমরা বলেছি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে একটু ছোটোখাটো আলোচনা করা যাক প্রথম আমরা একটি পোশাক নিয়ে আলোচনা করি মৌখিক পরীক্ষার সময় একজন শিক্ষার্থীর পোশাক কেমন হওয়া উচিত একটি বাংলা বাক্য আছে সেটি হচ্ছে আগে দর্শনধারী তারপর গুণ বিচারী অর্থাৎ আগে দেখতে ভালো লাগতে হবে তারপর দেখা যাবে তার ভেতরে কি কি গুণাগুণ আছে তাই একটি ভালো পোশাক একটি সুন্দর পোশাক পরিপাটি পোশাক পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টি পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তুমি প্রথমেই পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই তুমি ভালো নাম্বার পেয়ে যেতে পারো অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মৌখিক পরীক্ষা যেহেতু ফর্মাল বিষয় তাহলে তোমার পোশাকটিও হবে ফর্মাল এবং আকর্ষণীয় এবং এটি কোনোভাবেই ইনফর্মাল পোশাক হতে পারে না যেমন যেহেতু মৌ এক্ষেত্রে যদি তোমাদের কলেজের নির্দিষ্ট কোনো পোশাক থাকে যেমন চট্টগ্রাম কলেজের ছেলেদের জন্য পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে সাদা শার্ট এবং যে কোনো রঙের মানানসই প্যান্ট তার কলেজ ইউনিফর্ম সুতরাং একজন পরীক্ষার্থী যখন মৌখিক পরীক্ষা দিতে আসবে সে অবশ্যই কলেজ ইউনিফর্ম পরে আসবে এবং পরিপাটি করে আসবেন এবং মানানসই প্যান্ট পরে আসবেন সে কোনোভাবে যেহেতু পরীক্ষাটি ফর্মাল সে কখনো ইনফর্মাল পোশাক পরবে না অর্থাৎ সাদা শার্টের সাথে কখনো ইনফর্মাল জিন্সের প্যান্ট পরে পরীক্ষা দিতে আসবে না এবং এ ধরনের পরীক্ষার পরীক্ষার্থী যদি ফর্মাল পোশাক পরে আসেন এবং স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে মনে রাখতে হবে একটি সাদা শার্ট একটি একটি মানানসই প্যান্ট এবং বেল্ট পরিহিত শিক্ষার্থী এবং শার্ট ইন করে একজন শিক্ষার্থী যখন স্মার্ট হয়ে পরীক্ষকের সামনে মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাবেন অবশ্যই পরীক্ষক তার প্রতি খুশি হবেন এবং তার প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করবেন অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে চট্টগ্রাম কলেজের কিছু প্রাইভেট পরীক্ষার্থীও পরীক্ষা দেয় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা যেটা করতে করবে যেহেতু তোমাদের জন্য নির্ধারিত কোনো পোশাক নেই তোমরা কি করবে একটি সাদা শার্ট না হলেও যে কোনো কালার রঙের এক রঙের একটি শার্ট অথবা চেক শার্ট হালকা রঙের একটি শার্ট মার্জিত প্যান্ট এবং বেল্ট শার্ট ইন করে বেল্ট পরে জুতো পরে তোমরা পরীক্ষা দিতে আসবে আচ্ছা এক্ষেত্রে নারী পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি হয় নারী পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কলেজে চট্টগ্রাম কলেজের অ্যাপ্রন সাদা অ্যাপ্রন নির্ধারণ করা হয়েছে সুতরাং নারী পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই সাদা অ্যাপ্রন পরে আসবে অ্যাপ্রনের উপরে মানানসই ওড়না পড়বে এবং সেভাবেই আসবে কোনো শিক্ষার্থী যদি ধর্মীয় পোশাক অর্থাৎ বোরকা বা হিজাব পরে পরীক্ষা দিতে চায় সেটিও সে পরে আসতে পারবে এক্ষেত্রে কলেজ নির্ধারিত যে ধরনের বোরকা বা কথা বলা হয়েছে সাদা রঙের সেটি পরে আসতে হবে তাকে অবশ্য এক্ষেত্রে পরীক্ষার কক্ষে যখন একজন শিক্ষার্থী প্রবেশ করবে নারী শিক্ষার্থী প্রবেশ করবে অবশ্যই তিনি হিজাব বা নেকআপ যাই পরুন না কেন তাকে অবশ্যই তার চেহারা স্পষ্টভাবে তার চেহারা দেখাতে হবে অর্থাৎ কোনোভাবেই চেহারা না দেখিয়ে মুখমণ্ডল না দেখিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নেই মেয়ে শিক্ষার্থীরা সালোয়ার কামিজ পরবে অবশ্যই এ ধরনের কোনো যেমন প্লাজো কিংবা টাইস জাতীয় কোনো পায়জামা পরে পরীক্ষা দিতে আসা যাবে না অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যেহেতু এটির ফর্মাল বিষয় এই পরীক্ষার্থী অবশ্যই সেখানে মার্জিত রুচিসম্মত পোশাক পরে আসতে হবে নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ ধর্মীয় পোশাক পরতে অভ্যস্ত হন তবে তিনি অবশ্যই ধর্মীয় পোশাক পরে পরীক্ষা দেবেন 
এরপর প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একই অবস্থা যদি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী যা তারা যেহেতু অ্যাপ্রন পরে আসবে না নারী পরীক্ষার্থীর তারা অবশ্যই তাদের জন্য মানানসই কোনো পোশাক পরে আসবেন যেটি তাদের দেখতে এই পোশাকটি অবশ্যই ফর্মাল হতে হবে এবং তারা সেভাবেই পোশাক পরে আসবেন পোশাক পরার পূর্বে একজন পরীক্ষার্থীকে নিশ্চিত হতে হবে পোশাকটি পরিচ্ছন্ন মানানসই এবং যথাযথ কেননা এই পোশাকই একজন পরীক্ষার্থীর বাহ্যিক ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করে এরপর আসি বাচনভঙ্গি বাচনভঙ্গি অর্থাৎ কথা বলার ভঙ্গি স্বাভাবিক এবং সাবলীল হওয়া উচিত এক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা এবং মুদ্রাদোষে দুষ্ট যে কোনো কিছুই পরিহার করা উচিত এবং এটি ঘরে অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে তারপর হচ্ছে পরীক্ষা উপকরণ ব্যবহার একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বে তার প্রবেশপত্র আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র অবশ্যই গুছিয়ে ঢোকার পূর্বে সেগুলো গুছিয়ে নেবে এবং সঙ্গে একটি মানানসই কলম কলম নেবে এক্ষেত্রে কলম নেওয়ার ক্ষেত্রে কখনোই রঙিন কলম কিংবা জেল পেন জাতীয় কোনো কলম যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ সেখানে তুমি স্বাক্ষর করবে এবং যে কাগজপত্রগুলো লেখালেখি করতে হবে সেখানে যেন কালি পড়ে সেই কাগজগুলো নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এর পর পরবর্তী প্রসঙ্গ দাড়ি এবং চুলের বিন্যস্ততা একজন পুরুষ পরীক্ষার্থী অবশ্যই পরীক্ষার দিন সকালে বেলা ক্লিন শেপ করে পরীক্ষা দিতে আসবেন কিন্তু এক্ষেত্রে যদি তিনি যদি ধর্মীয় কারণে দাড়ি রাখেন তবে দাড়িটিকে অবশ্যই কি করতে হবে দাড়ি পরিচ্ছন্ন করে মার্জিত এবং পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে আসতে হবে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার দুই দিন পূর্বে সুন্দর করে বিন্যস্ত করে চুল ছাড়তে হবে এবং চুলটি এত ছোট করে ছাটা যাবে না যেন তাকে কোনো সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণার্থী মনে হয় এবং এত বড় করে চুল ছাটা যাবে না যেন তাকে মনে হয় না তিনি কোনো রক ব্যান্ডের সদস্য অর্থাৎ তাকে পরিমার্জিতভাবে চুল ছাটে পরীক্ষা আসতে হবে এবং নারী পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একই বিষয় চুলগুলো বেঁধে পরিচ্ছন্নভাবে আসতে হবে কোনোভাবেই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সময় মুখের উপর যাতে কোনোভাবেই কোনো চুল এসে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করছি এবং এ পর্যায়ে আমরা আসবো সাজ উপকরণ ব্যবহার প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে হবে বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা এমন কোনো গয়না বা অলঙ্কারাদি ব্যবহার করবে না যাতে করে তাকে দৃষ্টিকটু মনে হয় এবং সাজ পোশাকের ক্ষেত্রে অবশ্যই মার্জিত এবং ফর্মাল হয়ে আসতে হবে এবং কোনো ধরনের উগ্র প্রসাধনী উগ্র রঙের প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে না এবং সে ক্ষেত্রে পরীক্ষকের তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারে পুরুষ শিক্ষার্থীদের শার্টের কলার এবং টাইয়ের পরিমাপ পুরুষ শিক্ষার্থীরা কেউ যদি টাই পরে আসতে চায় অবশ্যই সেই শার্টের কলারটি টাইয়ের উপযোগী হতে হবে এবং সেটি সেটি সে পূর্বেই সেলাই করা শার্ট নিতে হবে এবং টাইয়ের পরিমাপ অনুযায়ী কলারটি নির্ধারণ করতে হবে এবং কেউ যদি কোনো শিক্ষার্থী যদি ফুল হাতা শার্ট পরে আসে অবশ্যই সেটি ফুল হাতা থাকতে পারবে কোনোভাবে শার্টের হাতা ভাঁজ করা যাবে না এছাড়া যারা টাই পরতে অভ্যস্ত বা উপযোগী তারা টাই সুনির্দিষ্ট টাই পরে আসবে এবং সেটি যেন অবশ্যই মানানসই হয় জুতা একজন পরীক্ষার্থীর জুতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পুরুষ পরীক্ষার্থীতে জুতা হতে হবে ফর্মাল এবং জুতা অবশ্যই পরিষ্কার এবং পলিশ করা হতে হবে এক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই কেটস জাতীয় জুতোগুলো পরিহার করতে হবে মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে কোনোভাবেই হিল ব্যবহার করা যাবে না যদি কোনো কারণে হিল ব্যবহার করা হয় এ ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে হবে হিলটি যেন আরামদায়ক এবং সুবিধাজনক হয় এবং চলার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শব্দ যাতে সৃষ্টি না করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আসব একজন পরীক্ষার্থী যখন সে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করবে তার জন্য যে চেয়ারটি রাখা হবে সেই চেয়ারে সে মেরুদণ্ড সোজা করে বসবে কোনোভাবেই টেবিলে হাত রাখবে না এবং টেবিলের নিচে পা নাড়াবে না চেয়ারে বসার বিষয়টি ঘরে অনুশীলন করতে হবে এবং যথাযথভাবে মার্জিতভাবে চেয়ারে বসে পরীক্ষা দিতে হবে দাঁত ও মুখের পরিচ্ছন্নতা মৌখিক পরীক্ষার দিন সকালবেলা নাস্তা করার পর পুনরায় দাঁত ব্রাশ করতে হবে এবং অনেকের পানির সমস্যা বা বদ অভ্যাসের কারণে দাঁতে দাগ পড়ে পরীক্ষার পূর্বেই একজন দন্ত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে হবে এবং এটি তার ব্যক্তিত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুগন্ধির ব্যবহার পরীক্ষার দিন কোনো শিক্ষার্থী কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করবে না কেননা পরীক্ষার্থী যে সুগন্ধ ব্যবহার করেছেন তা হতো পরীক্ষকের বিরক্তির উদ্রেক তৈরি করতে পারে মনে রাখতে হবে এক সুগন্ধি এক একজনের কাছে এক এক রকম পছন্দের বিষয় সুতরাং সে পরীক্ষার্থী যেহেতু জানে না যে পরীক্ষকের কোন ধরনের সুগন্ধি পছন্দ তাই পরীক্ষকের পরীক্ষা দেওয়ার সময় কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার না করাই ভালো হিজাব ও নেকাবের ব্যবহার 
ধর্মীয় কারণে অনেক নারী শিক্ষার্থী হিজাব ও নেকাব ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্যে বলছে যে পোশাকই পরা হোক না কেন তোমাকে অবশ্যই পরীক্ষকের সম্মুখে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং যাতে তোমাকে চেনা যায় টুপির ব্যবহার ধর্মীয় পোশাক হিসাবে কিছু পুরুষ শিক্ষার্থী টুপি ব্যবহার করে তারা অবশ্যই টুপি ব্যবহার করবে অবশ্যই সেই টুপিটি হতে হবে ফরমাল কোনোভাবে ক্যাপ এবং হ্যাড জাতীয় টুপি ব্যবহার করা যাবে না মৌখিক পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় একদম পরীক্ষার্থী অবশ্যই প্রবেশের সময় অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং প্রবেশ করার সাথে সাথেই একটু উঁচু ভলিয়ামে সালাম দিতে হবে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে তার ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বা সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী সালাম দেবে এবং বের হওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে যখন অনুমতি দিবে বের হওয়ার জন্য ঠিক একইভাবে তার কাগজপত্র গুছিয়ে বের হওয়ার সময় সে সালাম দিয়ে বের হয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিবে এবং এটি এবং ঢুকা এবং বের হওয়ার বিষয়টি একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক প্রকাশ যা হোক আমরা প্রায় আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এখন দেখা যাক যে আমাদের অনার্স ফোর্থ ইয়ার না হলেও মাস্টার্স প্রিলিমিনারি এবং ভাইবা ফাইনাল ইয়ারের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে বেশি কিছু শিক্ষার্থী প্রাইভেট শিক্ষার্থীরা তারা বিভিন্ন পেশার পেশায় থাকেন তারা সুতরাং তারা যে পেশায় থাকেন অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষক তাকে তার পেশা সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন যেমন কেউ যদি সেনাবাহিনীর সদস্য হন তাকে সেনাবাহিনীর প্রশ্ন করা হয় পুলিশ বাহিনীর সদস্য হলে পুলিশ বাহিনী কেউ যদি অন্যান্য পেশায় হন অনেক সময় পরীক্ষক তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে সেই প্রশ্নগুলো করে থাকেন এখানে তাদের প্রতি পরামর্শ হল সে পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই তার পেশার প্রাথমিক বিষয়গুলো যেন সুস্পষ্টভাবে জানে এবং তাকে যখন প্রশ্ন করা হবে সে যেন সেই প্রশ্নগুলো খুব সুন্দর করে উত্তর দিতে পারে এতে করে একজন পরীক্ষক শিক্ষার্থীর প্রতি অনেকটা ইতিবাচক অনুভব পোষণ করবেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মৌখিক পরীক্ষার প্রাথমিক বিষয়সমূহ আলোচনা করলাম এবং আমার বিশ্বাস এই বিষয়গুলো তোমাদের আগে থেকে জানা ছিল শুধু তোমরা এক তোমাদের একটু স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো মাত্র তোমরা যদি এতক্ষণ এই আলোচনার বিষয়গুলো বলেছিস সেগুলো যদি মনে রেখে ভাইবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারো আশা করি তোমরা সফল হবে আজ এই পর্যন্তই আমরা আমি আমার পরবর্তী আরেকটি টিউটোরিয়ালে হাতে কলমে তোমাদের দেখিয়ে দেব যে কি করে একটি মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো যদি এই টিউটোরিয়াল এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব এবং তোমরা এই ভিডিওটি দেখার পর যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা কমেন্টসে গিয়ে কমেন্ট করবে এবং আমি চেষ্টা করব সেই কমেন্টের উত্তর দিতে আজ এ পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামীতে দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ